ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూసిన మున్సిపల్ ఫలితాల ఎదురు చూపులకు పరద పడ్డది మున్సిపల్స్ రిజల్ట్ రానే వచ్చింది షానాతాన్లా ఎప్పటి తీరే కారు జోరు చూపించింది గెలిచిన వాళ్ళ సంబురాలు ఫలితాల లెక్కలు ఎట్లెట్లున్నాయనేది ఓర్సబెట్టి చూద్దాం పారి మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో వంద మీద సీట్లు కొట్టి కారు పార్టీ జోరు చూపించింది మళ్ళో పారి కారు స్పీడ్కు బ్రేకులే లేక కమలం కాంగ్రెస్ పార్టీలు సింగిల్ నెంబర్కే నిమలం చేసుకుని ఊకోవాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ రౌండ్ కాడికెళ్ళి అంతటా గులాబీ పార్టీ లీడర్లు ఉందని తెలిసే వారి కల కార్యకర్తలు లీడర్లే కాకుండా కళాకారులు కూడా తెలంగాణ భవన్ కాడికి వచ్చి సందడి చేసిరు పటాకులు డప్సప్పులు కోలాటాలు తీన్మా డ్యాన్సులతో ఫలితాల సంబురాన్ని ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త పీలేడు ఇక రిజల్ట్ మీద తెలంగాణ భవన్లో కేసీఆర్ సార్ కూడా నాలుగు ముచ్చట్లు మాట్లాడిండు గత ఆరు సంవత్సరాలుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు టేకప్ చేసినటువంటి పాలసీస్ అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు వీటన్నిటినీ కూడా అనేక చర్చోపచర్చలు వాదోపవాదాల తర్వాత అద్భుతంగా బలపరిచినారు మేము అవలంబించేటువంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యులర్ విధానం కానీ అన్ని మతాలు కులాల పట్ల సమాధరణ కానీ అందరినీ కలుపుకొని పోయే పద్ధతి కానీ ప్రజలకు బాగా నచ్చింది అని మాకు ఈ సందేశం ద్వారా మాకు అర్థమవుతూ ఉంది ప్రజలు మాకు ఒక మార్గదర్శనం చేసినట్టుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఇటువంటి ప్రబలమైనటువంటి తీర్పును ఇచ్చి వెన్ను తట్టి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజానీకానికి వ్యక్తిగతంగా నా పక్షాన పార్టీ మొత్తం పక్షాన నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ కృతజ్ఞతాభందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా రాష్ట్ర స్థాయి పార్టీ నాయకులు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ముఖ్యంగా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రామారావుకి నా ఆశిస్తులు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఐజాలలో మంత్రి జూపల్లి వర్గమోలు గెలిచిరు మొత్తం ఇరవై వార్డులు ఉన్నాక పది జాగాల రెబల్స్ గెలిస్తే టీఆర్ఎస్ ఆరు జాగాల కాంగ్రెస్ నాలుగు తాన గెలిచింది ఇక ఒక్కొక్కల సంబరాలు చూడరి వాళ్ళు ఎగిరిందే కాక జూపల్లి సార్ను కూడా ఎట్లెత్తుకొని ఎగిరిస్తున్నారు ఓ అన్నలు మీ సంబరం సార్లో కూడా అందరు కూడా సార్ని కింద పడేస్తట్టున్నారు కదా కానీ అంతటా కారు కేసీఆర్ సర్కారు అని నడుస్తుంటే ఓ దిక్కు కేటీఆర్ సొంత ఇలాక సిరిసిల్ ఇలా జనత ముచ్చట అలాగున్నది మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది మున్సిపాలిటీలు ఉంటే టీఆర్ఎస్ ఇరవై రెండు కాంగ్రెస్ రెండు బీజేపీ మూడు కడమోలు పన్నెండు మంది గెలిచిరు కానీ బీఫారాలు ఇచ్చేటప్పుడు కేసీఆర్ సార్ ఏమనడని వచ్చింది రెబల్స్ ను నిలబడనీయ కుర్రి ఇండిపెండెంట్లు గెలిస్తే పార్టీ పతారకే దెబ్బ పడుతుంది నయాన్నో భయాన్నో అని పోటీ చేయనే కుర్రి చేసినా గెలవనీయకుండా కష్టపడురే అని బానే చెప్పిండని మాస్తిగిన వచ్చింది కానీ ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు పన్నెండు మంది బరాబర్ గెలిచి కారు జోరును కూడా తట్టుకొని నిలబడ్డారంటే చిన్నమ్మ చట్న అని మాట్లాడుకోబట్టిరు ఈలో ఓట్ల లెక్కలు చూసిన జనాలు మొత్తానికి కార్ పార్టీ పనితనం అయితే మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో మంచిగా కలిసి వచ్చింది మోడీ సారు నిత్యం యోగా చేసుడుతోనే అంత ఆరోగ్యంగా అంత హుషారుగా ఉంటాడని అందరికీ ఎరుకున్న ముచ్చట్నే సారు చూసి మస్తు మంది యోగా కూడా చేయబట్టిరు అది కూడా అందరికి ఎరికే కానీ సారు అంత అందంగా ఎట్లా కానొస్తాడనేది చాలా మందికి తెలియని ముచ్చట అదే డౌట్ చక్కగా సార్ని అడిగితే ఆ సీక్రెట్ ఎందుకు చెప్పిండట ఇందం మరి వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మోడీ గ్లామర్ అస్సలుకే కేసులు లేని రాజకీయం లీడర్లు ఒక్కసారి కూడా కోర్టు మెట్లెక్కని పొలిటీషియన్లు ఎవరన్నా ఉంటారా చెప్పుర్రి ఎదువర సందో అది కామన్ అయిపోయింది మన తాన కానీ గీ ఎంపీ సారు జైలుకు పోయి పెరోల్ మీద బయటకు వచ్చిన ముచ్చటైతే దేశమంతా ఇచ్చంత్రంగా మాట్లాడుకోబట్టింది అగు గంతగణం వింతేమున్నది అని అంటే లేక లేక లోకయ్య పుడితే లోకయ్య కన్ను లొట్టబోయింది అన్నట్టే అయింది ఉత్తరప్రదేశ్ గోసీ నియోజకవర్గం పబ్లిక్ పరిస్థితి ఎందుకనంటారా ఇక్కడ ఫోటోల పండ్లు గెలుస్తున్నాడు చూడురి ఈ మోతెవారి ఎంపీ పబ్లిక్ కు కూలినాలి లేదు బతికేతందుకు బతుకు తెరువు లేదని జనాల తరపున కొట్లాట చేసి జైలు పోయిన లీడర్లను చూసినా కానీ ఈ ఏతుల అతుల్ రాయ్ గారు ఒక బుజ్జిని రేపు చేసిందన్న కారణంగా జైలుకు పోయిండు ఎంపీగా గెలిచిన కాడికెళ్లి పార్లమెంట్ లో ఇమానం తినలేదని పెరోల్ మీద వచ్చి ప్రమాణం చేయబోతున్నాడు మరి ఇంటికి ఇట్ల పోయి ప్రజాసేవ చేస్తారా అంటే అది లేదు మళ్ళా జైలుకే దొరకపోతారట పోలీసులు ఇక ఈ సొంటి ఆయనని పది ఉంచుడెందుకు చెప్పుర్రే ఉత్తగా పబ్లిక్ పైసలు ఖరాబ్ చేసుడు కాకపోతే ఇప్పటికే ఎనిమిది నెలలు అవుతున్నది ఉత్తరప్రదేశ్ గోసీ జనాలకు ఎంపీ లేక కేసు కూడా ఇప్పట్లో తేలేటట్టు లేదట అదివరణాక అక్కడ పబ్లిక్ అభివృద్ధికి దూరమే అన్నట్టు 
ఆయన జనాలుడు ఈయన గారు కేసులు ఉన్నాడని తెలిసి కూడా ఎంపీగా గెలిపించారు పబ్లిక్ ఇట్లా అంటే పార్టీలు కూడా అతుల్ రాయ్ మీద ఈ మరకలు ఉన్నాయని తెలిసి కూడా సీట్ ఇచ్చింది అయా ఎలక్షన్ సంఘం పెద్దసార్లు ఆరు నెలలు ఒక నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ లేకపోతే మళ్ళా ఓట్లు పెడతారు అసంటిది ఎనిమిది నెలల సంధి గోసీ జనాలకు ఎంపీ సేవలు లేవు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన పబ్లిక్ అందుబాటులో ఉంటాడో ఉండడో తెలియదు మరి ఈయన ఇట్లనే ఉంచుతారా లేకపోతే ఇంకేమైనా చేసి జనాలకు సేవ చేసే మనిషిని చూపెడతారా అనేది మీరే చెప్పాలని అంటున్నారు ఈ ముచ్చట చూస్తున్నారు ఇవాళ రేపు ఎక్కడ అసెంబ్లీ చూసినా ఏమున్నది చెప్పుండ్రి పార్టీల పంచాయతీలు లీడర్ల వార్నింగ్లతోనే సభ టైం మొత్తం జరిపోబట్టింది పబ్లిక్ తిప్పల ఏమేమున్నాయో అని చెప్పేటందుకు సర్కార్ అవిటిని అరుచుకునేటందుకు జనాలు మా గోసలేమన్నా చెప్తారేమో అని సూచేటందుకు కష్టమే అయిపోయింది అసువంటిది వాళ్ళ తాన రైతులు ఎంత తిప్పల పడుతున్నారో అని చెప్పేటందుకు ఈ ఎమ్మెల్యే సారు అసెంబ్లీకి నెత్తిల గంపనెత్తుకొని వచ్చిండు మరి ఆ గంపల ఏమున్నాయి కావచ్చునో కానొస్తలేదు సార్ ఇంకా తాన్నేమో గాని సర్కార్ ఆఫీసులలో పనులు కావాలంటే ఎంత తిప్పలైతుందో అందరికీ తెలిసింది ఎప్పుడు ఎంత అర్జెంట్ ఉండి ఎన్నిసార్లు పోయినా గాని సార్ ఇప్పుడే బయటకు పోయిండు అని పోతానంటే మేడం ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారు మలరా పో అని ఇంకో తన తోలుతారు కొందరైతే పొద్దున వచ్చేది ఏ టైంకో గాని పొద్దుముకి మాత్రం టన్ చనగా టైం కు పోతుంటారు అసువంటి ఆఫీసర్లను చూసి కోపం తెచ్చుకున్నటోళ్ళు కొందరైతే పని అయితే చాలు మనకెందుకు అనుకున్నటోళ్ళు కొందరు కానీ గీన మాత్రం అట్లా కాకుండా వాళ్ళను గౌరవించి చిన్నపాటి సన్మానం చేసినంత పనిచేసిండు కానీ సార్ మీరు చూస్తున్నారా మండల ఆఫీసర్ల పనిచేసే ఉద్యోగులకు రండి రండి దయచేయండి అనుకుంటా కాలు కడుక్కోమని నీళ్ళు ఇస్తున్నాడు ఎంపీపీ సారు మరి గిట్లేందుకు ఆఫీస్కి వచ్చే తోవలాలు పెండనో ఇంకేదన్నా దొక్కొచ్చిర్రా ఏంది అని అనుకునేరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా కూడా ఒక్కళ్ళు కూడా ఆఫీస్కు టైంకి వస్తలేరట చెప్పి చెప్పి ఈయన నోరు పోతుందట కానీ వాళ్ళు అయితే చెవికి ఎక్కించుకుంటా లేరట నిన్న కూడా ఏదో మీటింగ్ ఉన్నదా అందరు కూడా పదిన్నర వరకాలు ఆఫీసులు ఉండాలని ఫోన్ చేసి చెప్పిండట కానీ ఈ సార్ వచ్చే వరకాలు ఖాళీ కుర్చీలే దర్శనం ఇచ్చినాయట అంతేనా సారు నేను టెన్ థర్టీకి వస్తే కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా అక్కడ ఒక అటెండర్ తప్ప ఎవరు లేరు దానికి నేనే టేబుల్ మన చైర్ వేసుకొని పెట్టబుచ్చుకోవడం జరిగింది దానిలో రీచార్జ్ పెట్టుకొని ఒక టెన్ ఫార్టీకి ఒక సీనియర్ అసిడెంట్ వచ్చింది తర్వాత ఎంపీడీఓ మరియు ఈవో ఆడియో వారు కూడా వాళ్ళు వేరే ఊర్లో ఉన్నారు తెలుసుకొని వచ్చిండ్రు ఇంకా తర్వాత కొంతమంది పోదాక పన్నెండు గంటలకు పన్నెండు గంటలకు రావడం జరిగింది నేను ఇక్కడ ఉంటే నేను ఆఫీసులో కూడా ఉన్నాను కూడా బయట నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది వినరా మెల్లగా పదకొండు పన్నెండు గంటలకు ఒక్కొక్కళ్ళ వచ్చుడు వేసిండ్రట అందుకే సార్కు కోపం వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇంట్లో నీళ్ళు ఇచ్చుకుంటా కాలు కడుక్కోమని అంత క్షేమమేనా అని అడుక్కుంటా స్వాగతం పలికిండి అన్నట్టు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న తిమ్మాజీపేట మండల ఆఫీసర్ల జరిగింది గీది ఇప్పటికైనా ఉద్యోగులు టైంకి వచ్చిరా సరే లేకపోతే ఎవరెవరు టైంకి వస్తలేరు అందరి లిస్టు తయారు చేసి జిల్లా ఆఫీసర్లకు పంపుతా అని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చిందట ఎంపీపీ రవీందర్ రెడ్డి సారు వారెవ్వా ఇటువంటి సార్లు ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు ఉంటే ఎంత మంచిగా ఉండు ఏ తిప్ప లేకుండా మా పనులు కూడా టైంకి అయిపోతుండా అని అనుకుంటున్నారట గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల చుట్టూ ఎన్ని మాటలు తిరిగినా ఖాళీ కుర్చీలను దర్శనం చేసుకుని వచ్చేటో పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే పైలంగా ఉండాలి వాళ్ళ మీద ఒక నజర్ పెట్టాలని ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఏం కథ జర్రంతా ఆదమర్షి ఉన్నా కానీ తెలిసి తెలియక ఏదో ఒక ఆగం పని చేస్తూనే ఉంటారు గాసారం మంచిగా ఉంటే పిల్లలకి ఏం కాకుంటేనే బయట పడతారు కానీ లేకుంటే ఒక్కొక్కసారి పానాల మీద గుడొస్తుంటది ఇట్లా అబ్బా చూస్తుంటేనే పానం అయితే కలకలం అనిపిస్తుంది పాపం అబ్బా చూస్తుంటేనే కడుపులోకి వెళ్ళి దుఃఖం దానికి వస్తున్నది ఆ ఊరోళ్ళు ఆ ఇంట్లోళ్లకు ఇంకెట్లుండాలే ఏం కథ ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలం తుర్కగూడెంలో ఉండే తొమ్మిదేండ్ల పిల్లగాడు వెంకటేష్ కు రోజు బడికి పోయే ముందు పాలు తాగుడు అలవాటట అట్లనుకునే ఇంట్లో ఎవ్వరు లేకపోయే వరకలా చూసి చూడక పాలనుకొని పినాయిలు తాగిండటా అటెంక పిల్లగానికి ఒకటే వాంతులు అవుతుండే వరకలా ఇంట్లోళ్ళు ఊళ్ళ దవాఖానకు తీసుకుపోయినా గాని మంచి గాలేదట దెబ్బ దెబ్బ ఉస్మాన్ ఏకేసుకుపోయినరు ఆడికెళ్లి మళ్ళీ నీలో ఫరికేసుకపోయారట ఆడ ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుండగానే ఆ ఇంత జీవిడిచిండట పిల్లగాడు ఊళ్ళే పతి ఒక్కరు గుండె లవిష తట్టు ఏడిచిండ్రు నిన్న మొన్నటి దాక మా కండ్ల ముంగట ఆడుకుంటా పాడుకుంటా తిరిగినోనివి నీకప్పుడే నూరేళ్లు నిండినే బిడ్డ అని పుట్టెడు షో కానీ చూసిండ్రు కదా అందుకే ఇంట్ల చిన్నోళ్ళుంటే పైలం ఉండి ఒక కన్నేసి పెట్టుర్రి జర పిల్లలకు ఏదేందో తెలియదు కాబట్టి పినాయిలు యాసిడ్ అసంటి దూరం పెట్టాలి ఏం తింటున్నారు ఏం దాగుతున్నారని ఒక నజరేసి పెట్టాలి లేకుంటే గిట్ల కన్నోళ్లకు కడుపుకోతే కదా నిన్న మొన్ననే నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల కాడ ఒక పిల్లగాడు ఆడుకుంటా ఆడుకుంటా పష్ట
ఇవాళ శనివారం వీకెండ్ అనుకుంటా పోయింది మా కుమారి ఆ సిట్కు పట్టుకు వార్తలు ఏంటో చూద్దాం మరి నేను ఇంకేవాళ్ళు చెప్తారు సిట్కు పట్టుకు వార్తలు అదేంటి నువ్వే కదా వీకెండ్ అనుకుంటా పోతే వీకెండ్ అయినా మంత్ ఎండ్ అయినా సిట్కు పట్టుకు వార్తలు చెప్పేది బరాబర్ నేనే చలో చూద్దాం పారి మరి కొన్ని కొన్ని హోటళ్లల్లో ఫుడ్ స్పెషల్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది కూడా అసలు వీడియోనే పూరి పూర్ణం పులిహార పప్పు పాపడం ఇట్లా ఇన్ని తీర్ల వంటకాలన్నీ ఒక్కటి ప్లేట్ లా తెచ్చి ముంగటేసే వరకల్లా అక్కడున్న పిల్లలందరూ మస్తు పరేషాన్ అయ్యారు ఈసారి ఈసొట్టి హోటల్ లో మీరు కూడా పోయి ట్రై చేయురి అట్లనే వీడియో కూడా తీసి పెట్టుకోరు మస్తు ఉంటది దేశభక్తిని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో తీర్లా చూపిస్తే గీర చూడురి ఎట్లా చూపించిండో టూత్ పిక్స్ ని జమ చేసి అన్నిటినీ ఒక తానబెట్టి ఇట్లా నాలుగు వందల ఫీట్ల జెండాని తయారు చేసిండు పంజాబ్ లా అమృత్సర్ కాడుండే గీన చెబ్బీస్ జనవరి కోసం ఇట్లా చేసిండట జెండా పండవ పూట తెల్లారి లేచి జెండా ఎగరేసే తందుకే కష్టం అన్నట్టు చేస్తారు కొందరు అసుంటిది ఇంత ఓపికతో అంత పొడుగు జెండా తయారు చేసిందంటే చిన్న గ్రేట్ కాదు కదా జర్రంత సేపట్లోనే ఎంత ఆగమైందో చూడురి కండ్ల ముంగట్ని బిల్డింగ్ మీదకి వెళ్లి పిల్లగాడు కింద పడి పరిశాన్ చేసిండు నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల కాడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ మూడేండ్ల పిల్లగాడు కింద పడింది ఇట్లా దెబ్బలు తాకే వరకల్లా దబ్బునికే దావకానకు తీసుకుపోయారు ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుందట ఇప్పటికైతే కానీ పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు జరంత నజరేసి పెట్టుకోకపోతే ఆగమాగం చేస్తారు కాబట్టి జరంత పైలం ఇగో ఇవి ఇవాళ్ళ సిట్కు పొట్టుకు ముచ్చట్లు ఇంకిన్ని ముచ్చట్లతో మళ్ళీ మీ ముంగటకు వస్తా అంతవరకు సెలవు చూస్తున్నాను నుండి వనిత టీవీ ఆ సుష్మా ఇక నువ్వు కాని దిల్ దార్ వార్తలు మళ్ళొచ్చే దిల్ దార్ లో మస్తు మస్తు వార్తలతో మళ్ళీ మేము ఉంటాం అప్పటిదాకా చూస్తూనే ఉండే వనిత టీవీ నమస్తే